একটা মানুষ যদি 100 বছর বেঁচে থাকতে চায় তার জন্য তাকে 100 বছর জীবিত থাকার কোনো প্রয়োজন নাই কথাটা একটু নোট করবেন তুমি এমন একটা জায়গা যেখানে এক ইঞ্চি জায়গা কেউ ছেড়ে দেয় না Exhale, cause I heard it helps, but same old way I felt resting on my shoulder. <laughs> কিন্তু তার কোনো প্রতিকূল মানে পরিস্থিতির কারণে আপনি সেই স্বপ্নটা শুনতে পারছেন না বা সেই স্বপ্নের জন্য কাজ করতে পারছেন না কেউ কি আছেন একটা আপু হাত তুলেছে আপু স্বপ্নটা একটু জানতে চাই এবং আপনার প্রতিকূল পরিস্থিতিটা কি আচ্ছা বলতে পারছেন না কেউ কি বলি বলতে যাবেন আচ্ছা কেউই কথা বলছেন না সবাই ভয় পাচ্ছেন তাহলে আমি একটু বলি শুধু আপনি যদি আপনার স্বপ্নের প্রতি ডেডিকেটেড হন তাহলে আপনার যত যাই প্রতিকূল পরিস্থিতি আসুক না কেন আপনি সেই স্বপ্ন সফলভাবে সম্পূর্ণ করতে পারবেন এইটারই এক দারুণ উদাহরণ হিসেবে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন অনিক মাহমুদ ভাইয়া অনিক মাহমুদ ভাইয়া অনিক মাহমুদ ভাইয়া হচ্ছে যে ফাউন্ডার প্রফেসর আইডি জন লিমিটেড এই জন্য একটু জোরে বলতে পারি ভাইয়া আপনি তার নিজের স্বপ্নটিকে ছুঁয়ে দেখেছে তার সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে আসলে এইরকম মানুষগুলোই হচ্ছে আমাদের অনুপ্রেরণা যারা যাদেরকে দেখে আমরা পথ চলতে আরো সাহস পাই যে কোনো পথে প্রতিকূল পরিস্থিতি আসলে আমরা সাহস পাই তো ভাইয়াকে ধন্যবাদ সবাইকে নিজেদের আসন গ্রহণ করুন এবং ভাইয়াকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মাঝে কিছু কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে এখন কথা বলছেন অনিক মাহমুদ ফাউন্ডার প্রফেসর আইটি জন লিমিটেড আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই তো দেখতে দেখতে আমরা প্রায় দুপুরের মুহূর্তে চলে আসলাম মনে ক্ষুধা লাগছে সবার না বুঝতে পারছি আচ্ছা তো আমি ফার্স্টে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই আমি অনিক মাহমুদ ফাউন্ডার সিইও প্রফেসর আইটি জন লিমিটেড এর বাইরে আমার একটা বড় পরিচয় আছে যেটা হচ্ছে আমার জন্মগত ভাবে একটা পরিচয় যেটা প্রত্যেকটা মানুষেরই থেকে থাকে সেটা হচ্ছে ইংলিশে বলা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল হ্যান্ডিক্রাফ বাংলাতে যেটাকে বলা হচ্ছে আপনার প্রতিবন্ধী অথবা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ তো যেহেতু আমার নামের সাথে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কথাটা আছে সেহেতু আমি আপনাদের কাছে একটা বিশেষভাবে কিছু চাইতে যাচ্ছি আমি কি চাইতে পারি ওকে থ্যাংক আমি আপনাদের থেকে আপনাদের জীবনের মূল্যবান দশটা মিনিট সময় আমি একটু চেয়ে নিচ্ছি আমি একটু আগে অডিয়েন্সে ছিলাম অডিয়েন্সে থাকা অবস্থাতে দেখছি যে স্পিকাররা এখানে স্পেস দিচ্ছে অনেকে দেখা যাচ্ছে ফেসবুক স্কল করছেন অনেকেই পাশে কথা বলছেন আবার অনেকে এরকম গল্প করছে দোস্ত আছে কি হ্যাঁ কিংবা দুপুর আছে কি হ্যাঁ যাবে এখানে ওটা প্রেয়ার প্রোগ্রাম করে আমি হ্যাঁ এরকম কথাবার্তা শুনছি তো আমরা জাস্ট দশটা মিনিট আমি আপনাদের থেকে চেয়ে নিচ্ছি যে দশটা মিনিট সময় আপনারা আমি যে কথাটা বলবো আমার কথাটা জাস্ট একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবো কারণটা কি দশটা মিনিট সময়টা চালানো যাবে আমরা কি দেখেন কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার পুরদহ ইউনিয়নের উত্তর কার্দহ গ্রাম থেকে উঠে এসে আজকে আমি অনেক আপনাদের এই প্রোগ্রামে দা ন্যাশনাল ডে কার্নিভাল 2023 এখানে দুইটা কথা বলার বা আমার জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার সুযোগটা আমি আপনাদের সামনে পাচ্ছি বা পেয়েছি এইটা অনেক বেসিক্যালি আমি আপনাদের থেকে দশটা মিনিট সময় চাচ্ছি তো প্রথম বিষয় হচ্ছে আমি আমার লাইফ হিস্টোরিটা একটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি কারণ এখানে অনেক বড় বড় ফিনান্সার ভাই আছে আমাদের সিলেটের বিশ্ববিখ্যাত ফিনান্সার ভাই আছে আমার বড় ভাই তারপরে একটু আগে আসিফ ভাই এসেছে তো সবাই তো ফিনান্সিং বিষয়ে অনেক কিছুই শিখলাম তো আমরা একটু আমাদের নিজেদের লাইফ নিয়ে বা নিজেদের লাইফ নিয়ে একটু জানার প্রয়োজন বা কত কি স্ট্রাগল করে আসলে একটা মানুষ একটা জায়গায় আসতে পারে এটা নিয়ে জানার প্রয়োজন এটা আমি মনে করি আমি একেবারে উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল সাল থেকে শুরু করতে চাই ছোট একটা 
আব্বু আম্মু সবাই মিলে আপনার খুব চিন্তিত হয় এবং তারা বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে আসে ঢাকাতেই দেন আমার ঢাকা পিজি হাসপাতালে আমার অপারেশন করা হয় এবং ওইটা ছিল ডাক্তারের একটা ভুল সিদ্ধান্ত বা ভুল ডিসিশন যে ভুল ডিসিশনটা আমাকে এখন হোল লাইফ নিয়ে বেড়াতে হবে এটা থেকে বের হওয়ার বেসিক্যালি কোনো উপায় নাই তো ছোটোকালে তো জিনিসটা বুঝি নেই ছোটোকালে জিনিসটা যখন কি হচ্ছে যে আমি বড় হচ্ছি আমাদের সাথে সাথে আমার যারা ভাই বোন ছিল বা যারা আমাদের বয়সে আছে তাও বড় হচ্ছে তো একটা সময় দেখা যাচ্ছে সবাই হাঁটছে সবাই পা দিয়ে হাঁটাহাটি করতেছে হাঁটাচলা করতেছে বা আমি পাচ্ছি না আমি কি করছি আমি হামাগুলি দিয়ে চলছি তো সে একটা জায়গাতে একটা সময় আমাকে প্রশ্ন বললাম যে আম্মু মানে আমি এভাবে হাঁটি আমার কাছে বেসিক্যালি কোনো উত্তর নেই আমার কোনো উত্তর দিতে পারে না তারপর যখন আস্তে আস্তে বড় হয়ে লোক তখন জিনিসটা বুঝতে পারলো এবং শিখতে পারলো জানতে পারলো যে আমার এবং একটা স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে ডিফারেন্টটা কি এই যে আমি জিনিসটা বুঝতে পারলাম এই জায়গা থেকে এই ডিফারেন্টটা অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয়ে গেল আমার এবং স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে ডিফারেন্টটা তৈরি হয়ে গেল কোথায় কোথায় তৈরি হইলো এটা আমার পরিবারে তৈরি হইলো এটা আমার সমাজে তৈরি হইলো এটা আমার বাইরে তৈরি হইলো কীরকম ভাবে তৈরি হইলো সেটা যদি আমি একটু আপনাদের বলি দেখেন আমার মনে আছে ছোটবেলায় আমার মামা এবং আমার ছোট মামা মনি তাদের বিয়ে হয়েছিল হ্যাঁ তাদের বিয়েটা আমার বয়সে মানে যখন আমার যথেষ্ট মনে রাখার মতো বয়সে তখন তাদের বিয়ে হয় তো যখন তাদের মামাকে দেখতে কোনো পক্ষ আসতো বা খেলাকে দেখতে ছেলে পক্ষ আসতো তখন বেসিক্যালি আমাকে একটা আলাদা ঘরের ভিতরে রাখা হতো আলাদা ঘরের ভিতরে কেন রাখা হতো কারণ আমি ডিজেবল যদি আজকে আমি তাদের সামনে যাই বা তাদের সামনে যদি আমি मन <laughs> ইসলাম ধর্মে আমরা তো মানব জীবন একবারই পাব আর দ্বিতীয়বার তো মানব জীবন পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তো যেহেতু মানুষ হয়ে আমি পৃথিবীতে আসছি সেহেতু আমার এখানে কিছু একটা করে যাইতে হবে একটা মানুষ যদি একশো বছর বেঁচে থাকতে চায় তার জন্য তাকে একশো বছর জীবিত থাকার কোনো প্রয়োজন নাই কথাটা একটু নোট করবে একটা মানুষ যদি একশো বছর বেঁচে থাকতে চায় তার জন্য তার একশো বছর জীবিত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই তো এখন তো একটা কথা আসতে পারে হ্যাঁ বেঁচে থাকা জীবিত থাকার মধ্যে পার্থক্য নেই হ্যাঁ এখন আমরা এখানে বেঁচে থাকা জীবিত থাকার মধ্যে একটা পার্থক্য নেই मानुष जो जीवन से जीवन छोड़ी আমি ফাইমুল গোয়েন ভাইয়ের একটা নিউজ দেখি নিউজ দেখে আমি ফাইমুল গোয়েন ভাইকে একটা নক দিই যে ফাইম ভাই আমি জাস্ট এই ভাবে বলি তখন যে ফাইম ভাই আপনার ভাগ্যটা অনেক ভালো আপনার ভাগ্যটা অনেক ভালো কেন ভালো কারণ আপনি অল্প সময়ের ভিতরে মার্কেট প্লেসে গেছেন মার্কেট প্লেসে গিয়ে আপনি আজকে আপওয়ার্কে একজন টপ রেটেড ফ্রিল্যান্সার হয়ে গেছেন ফাইবারে লেভেল 1 কি লেভেল পুতে ছিল তখন ভাই যে ফাইবারে একটা লেভেল পেয়ে গেছেন তো তাহলে আপনার ভাগ্যটা অনেক ভালো তখন ফাইম ভাই আমাকে একটা কথা বলেন অনেক
নিজের কিছু করতে হবে যতদিন বেঁচে আছে যতদিন নিজের মানে সর্বোচ্চ মানে শেষ নিঃশ্বাসটুকু আছে ততক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে কিছু একটা করতে হবে আপনি একটা কাজ করতে যাচ্ছেন ফেল হচ্ছে নো প্রবলেম আপনি শিখতে আপনি শেখেন আপনি আরেকজনের কাছে শিখতে যান সে আমি যদি আজকে আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে টি শার্ট ডিজাইন নিয়ে কাজ করি তো আমি যদি টি শার্ট ডিজাইনের কথা বলি আপনি যদি টি শার্ট ডিজাইন নিয়ে শিখতে যান আপনি প্রথমের দিকে ভুলে যাবেন আপনি কি করবেন আপনি একজনের কাছে যাবেন একজন বড় ভাইয়ের কাছে যাবেন সে হয়তো শেখাবেন আরেকজনের কাছে যাবেন আরেকজন শেখাবেন আরেকজনের কাছে যাবেন আরেকটা ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখবেন প্রথম আমরা কোথাও থেকে আপনি দশ জায়গার ভিতরে কয় জায়গা থেকে আপনি ব্যর্থ হবেন বা একটা জায়গা থেকে আপনি সফল হবেন গ্যারান্টি আমি অনেক আজকে স্টেজে নিয়ে যাচ্ছি আপনি যদি চেষ্টা করেন এবং লাস্টলি আপনি যদি সাকসেস না হইতে পারেন তাহলে আপনি আমাকে বলবেন আমার অনেক মাহমুদ ইউটিউবে লেখেন আমার ইউটিউব চ্যানেল চলে আসবে ফিলান্সার অনেক লেখেন আমার পেজ চলে আসবে আপনারা জাস্ট আজ থেকে এক বছর পরে এক বছর চেষ্টা করার পরে আপনারা আমাকে বলবেন যে অনেক মাহমুদ ভাই আপনারা এরকম দ্য ন্যাশনাল কার্নিভাল দু আপনি কিছু কথা বলে গিয়েছিলেন আমি সেভাবে চেষ্টা করছি বাট আমি সাকসেস হইতে পারি না চেষ্টা করেন আজকে আমাদের বিস্টারে যারা একটা আমার বড় ভাই শ্রদ্ধে বড় ভাই এই চালি চালি সে দেখা যাচ্ছে আমি আলী ভাইয়ের কাছে শিখতে যাচ্ছি একটা জিনিস আলী ভাই শেখালো না কি হলো আলী ভাই আমাকে হয়তো কোনোভাবে শেখাতে চাচ্ছে না তাহলে কি হচ্ছে আমার ভিতরে যদি একটা ইগো চলে আসে হ্যাঁ আমি আলী ভাইয়ের কাছে শিখাইতে গেলাম ভাই আমার শিখাই না আমি আর শিখবই না আরে ভাই আপনি শেখে না না শেখে না এখানে আলী ভাইয়ের কিচ্ছু দেয় আসবে না সে তার পজিশনে ঠিক থাকবে বাট আপনি জিনিসটা শিখতে পারবেন না এই জিনিসটা মাথার ভিতরে সবাই খুব ইজিলি ঢুকায় না যে আপনি যদি না শিখতে চান এবং আপনি যদি না শেখেন কেউ আপনাকে শেখাইতে পারবে না দেন আমি আপনাদের একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে সচিব জয় ভাইয়ের একটা কথা বলতে যাচ্ছি কেন বলবো আমাদের আমি একদিন সচিব জয় ভাইয়ের একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম ইন্টারভিউতে সচিব জয় ভাইয়ের একটা কথা বলছিল যে সাধারণ মানুষ জীবনে সাকসেসফুল বলতে কি বোঝাই বা সাকসেসফুলের ডেফিনেশন জিনিসটা কি ডেফিনেশনটা এরকম আপনি পড়াশোনা করবেন আপনি চাকরি বাকরি করবেন আপনি বিয়ে শাড়ি করবেন আপনার সন্তান আদি হবে সন্তান আদিদের মানুষ করবেন তাদের বিয়ে শাড়ি দেবেন তাদের চাকরি বাকরি দেবেন ইউ আর সাকসেস ইন ইউর লাইফ এটা তো একটা সাধারণ মানুষের সাকসেসের ডেফিনেশনটা এটাই বাট সজীব বাজার জয় স্যার বলেছিল যে তার পরিবারে সাকসেসের একটা সিম্পল ডেফিনেশন আছে ডেফিনেশনটা হচ্ছে আপনি যাই করেন না কেন আপনার দেশের জন্য অন্তত একটা হইলেও ভালো কাজ করে যেতে হবে যদি আপনি দেশের জন্য একটা ভালো কাজ করে যাইতে পারেন তাহলে আপনি আপনার লাইফে সাকসেস আদারওয়াইজ আপনি আপনার লাইফে সাকসেস না তো আমরা এখানে যারা আছি আমরা সবাই চেষ্টা করবো যে আমাদের জায়গা থেকে দেশের জন্য অন্তত একটা হইলেও ভালো কাজ করে যাই আর লাস্ট একটা পয়েন্ট দিয়ে আমি আমার বক্তব্যটা জাস্ট শেষ করব আজকে অলরেডি আমি অনেক টাইম নিয়ে নিয়েছি আমার মনে হয় একটু বিরক্ত হচ্ছে আচ্ছা ছিল স্টিফেন হকিং একটা দেশ বা তার নিজের রাজ্যটাকে জয় করে নাই সে কিন্তু পুরো বিশ্বটাকে জয় করছে ইভেন এখন আমাদের সাইন্সে যতদিন সাইন্স বেঁচে থাকবে ততদিন স্টিফেন হকিং এর নামটা আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব তো এই জায়গা থেকে আপনার শরীরের কি ত্রুটি আছে আপনি হাঁটতে পারেন কি পারেন না আপনার একটা হাত আছে কি নাই আপনি এক চোখে দেখেন কি দেখেন না আপনার চেহারা সুন্দর কি অসুন্দর এইসবের দিকে ভাই তাকাই না জানেন ডিপ্রেশনের অ্যাকচুয়াল মিনিংটা কি আপনি আপনার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি আপনি প্রতিবন্ধী একজন মানুষ আপনার বাবা ছিল আপনার বাবা আপনার আগে আপনার পরিবারের উপার্জনক্ষম একজন ব্যক্তি ছিল সে মানুষটা কোভিডে মারা গেছে তারপরে যে সিচুয়েশনটা তৈরি হয় সেটা কি কি বলে জানেন যদি একটা স্যাকা খাওয়া যদি আপনার ডিপ্রেশন হয়ে যায় তাহলে এইটা কি একটা ফুল ফ্যামিলির দায়িত্ব নেওয়া সে সময় গেলে কি করবেন সেটা তো সুইসাইড করবেন সো ডিপ্রেশন বলে কোনো শব্দ নাই এটাকে ডিকশনারি থেকে টোটালি আউট করে দিতে হবে লাইফে ডিপ্রেশন বলে কিচ্ছু নাই আজকে আমি এখানে ওঠার জন্য আমাকে ওয়ান স্কুলে তিনজন ভাই হেল্প করলো তাদের হেল্পে আমি এখানে উঠে আসলাম তারা যদি হেল্প না করতো আমি কিন্তু নিজের থেকে এখানে উঠে আসলাম এখানে আমার ভিতরে কোনো লজ্জা ছিল না ভিতরে তো কোনো লজ্জা রাখবেন না শেখার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে ভিতরে কোনো প্রকার লজ্জা রাখা যাবে না ডিপ্রেশন জিনিসটা মাথা থেকে এক করে ফেলে দেন কাজের পিছনে ফোকাস করেন একটা কাজ আপনি একবার পাচ্ছে না দুইবার পাচ্ছে না তিনবার পাচ্ছে না নয়বার পাচ্ছে না আমি ধরে নিলাম নয়বার পাচ্ছে না দশবারের বেলায় পাবেন ভাই লেগে থাকেন 
এখানে এসএসসি পাস বা এসএসসি নিচে কে কে আছে একটু হাত তোলেন তো আমি কিন্তু অনলি এসএসসি পাস এসএসসি পরে এইচএসসি তে আমার পড়াশোনা করার সুযোগ হয় না আমার বড় ভাই এমবিএ করে আপনার গান হচ্ছে জব করছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আমার আব্বু একটা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিল আমার আম্মু বিএসসি কমপ্লিটেড বাট আমি কি করছি আমি কিন্তু এসএসসি পরে পড়াশোনা করতে পারি কেন করতে পারি কারণটা ছিল যে কলেজে বিভিন্ন যে তালা তালাতে গিয়ে আপনার বিভিন্ন ক্লাসগুলো হয় বিভিন্ন রুমে রুমে গিয়ে যে ক্লাসগুলো হয় এটা আমার পক্ষে পড়া সম্ভব ছিল না তো কি হয়েছে ভাই আমি এসএসসি পাস আমি এখানে বলতেছি বাট আমি আমার পজিশনটা ক্রিয়েট করে নিয়েছি শিক্ষাগত যোগ্যতা কি মানুষকে আটকে রাখতে পারে ওকে অলরেডি ওয়ার্নিং সাইনটা চলে আসছে সো যাই হোক লাস্টলি একটা কথা বলি 1 মিনিট টাইম আছে আমাদের 60 সেকেন্ড টাইম দিব এই বিষয়ে টাইম দিব না সেটা হচ্ছে লাস্টলি একটা কথা বলছি আপনাদের কখনো আপনারা ক্যাটাগরি সুইং করবেন না যে ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করছেন ওই ক্যাটাগরির উপরে অ্যাটলিস্ট 6 মাস লাগে থাকে সেটা ডিজিটাল মার্কেটিং হতে পারে গ্রাফিক ডিজাইনের ভিতর লোগো ডিজাইন হতে পারে টি-শার্ট হতে পারে ব্র্যান্ডিং হতে পারে আপনি যেটা নিয়ে কাজ করছেন সেই ক্যাটাগরির উপরে অ্যাটলিস্ট 6 মাস থেকে 1 বছর লেগে থাকে আপনারা ক্যাটাগরি সুইং করবেন না এটা ফিনান্সিয়াল বিষয়ে কথা বলছি যেহেতু টেক रिलेटेड একটা অবস্থা তো সেই জায়গাতে আপনি 6 মাস থেকে 1 বছর লেগে থাকবেন আপনাদের ভাই কি এখন তো বাংলাদেশে অনেক বড় বড় গ্রুপ আছে গ্রুপে দেখা যাচ্ছে এক বড় ভাই লোগো ডিজাইনের উপরে একটা 1000 ডলারের পোস্ট দিল আপনার পোস্টটা সামনে আসলো সামনে আসার পরে কি হইছে আমি টি-শার্ট নিয়ে কাজ করছি আমি 10 ডলারে কাজ করছি না বড় ভাই 1000 ডলারে কাজ করছে তার মানে টি-শার্ট ডিজাইন এখন কাজ নাই লোগো ডিজাইন চলে গেল এই যে আপনি এটা কাজ করেন এটা আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল এটা করবেন না আপনাদের যে सुस्था I wake up kicking myself exhale cuz i heard it helps but same old way i felt